أهلا بكم في هذا الفيديو سنتعلم عشرة كلمات مرتبطة بالاقتصاد وكثيرا ما ستسمعونها في الأخبار الكلمة الأولى هي inflation inflation التضخم inflation سأعطي تعريف الكلمة باللغة الإنجليزية سأعطي ترجمة الكلمة إلى اللغة العربية وتعريفها إلى اللغة الإنجليزية من بعد ذلك سأعطيكم مثالا لاستخدام هذه الكلمة في الجملة Inflation التضخم The rate at which prices for goods and services increase over time Example sentence The cost of groceries has gone up because of inflation أسعار سلع البقالة ازدادت has gone up بسبب التضخم because of inflation GDP Gross Domestic Product الناتج الوطني الخام GDP Gross Domestic Product The total value of goods and services produced within a country during a specific period of time Example sentence The country's GDP has increased by 3% this quarter الناتج الوطني الخام للبلد ازداد ب 3% في في هذا الربع quarter يعني ربع السنه ثلاثه اشهر unemployment unemployment البطاله البطاله unemployment the state of being without a job example sentence the unemployment rate has gone down Because more people are finding jobs. The unemployment rate has gone down because more people are finding jobs. يعني نسبة البطالة انخفضت. Has gone down. لأن الكثير من الناس يعثرون على وظائف أو مهن. Because more people are finding jobs. Recession. Recession الركود. Recession. A period of economic decline, usually characterized by a decrease in GDP, employment, and consumer spending. A period of economic decline. Decline in خفاض. Usually characterized by a decrease in GDP. In خفاض في GDP. Employment and consumer spending. Example sentence Many businesses struggled during the recession and had to close down. كافحت الكثير من الأعمال التجارية Businesses struggled كافحت أثناء الركود during the recession and had to close down واضطرت لأن تغلق Interest rates معدل الفوائد فوائد البنكية فوائد على القروض Interest rates, the percentage rate at which borrowers are charged for borrowing money or lenders receive for lending money. Borrowers, and the أشخاص الذين يستعيرون المال, يقترضون المال, borrowing money, اقتراض المال. Lenders هم الأشخاص الذين يقرضون المال, يعني البنوك هنا. أما كلمة lending money يعني اقتراض المال. The percentage rate at which borrowers are charged for borrowing money or lenders receive for lending money. Example sentence The bank lowered the interest rate on my loan. Al bank khaffada nisbet al faida ala qardi. Loan. Loan al qard. The bank lowered the interest rate on my loan. National debt. الدين القومي أو الدين الوطني يعني دين الدولة The national debt لاحظ بأننا لا ننطق ب نقول debt The total amount of money owed by a country's government to its creditors مجمل مبلغ المال الذي أو المستحق على حكومة بلد ما لدائنيها creditors الدائنون الأشخاص الذين أقرضوك المال 
Example sentence, the national debt has been increasing every year. الدين الوطني يتزايد كل عام. Trade deficit. عجز تجاري. Trade deficit. A situation where a country's imports exceed its exports. يا عندما يكون عندما تكون واردات بلد ما أقل من صادراته أو صادراته عفوا العكس عندما تكون صادرات بلد ما أقل من وارداته يعني وارداته من البلدان الأخرى أكبر بكثير مما يصدره للخارج فهو يعاني عجزا تجاريا trade deficit example sentence the country has a large trade deficit with its neighboring countries tariff tariff تعرف تعني تعريفة يعني التعريفة الجمركية A tax on goods that are imported or exported between countries يعني ضريبة على السلع التي تستورد أو تورد لبلدان أخرى أو بين البلدان Example sentence The government has imposed a new tariff on imported steel الحكومة فرضت تعريفة جمركية جديدة على الفولاذ المستورد The government has imposed فرضت has imposed a new tariff on imported steel الفولاذ المستورد imported stock market stock market هي البورصة أو سوق الأسهم stock market a market where shares of publicly traded companies are bought and sold shares هي الأسهم يعني السوق الذي تباع فيه الأسهم وتشترى a market where shares of publicly traded companies are bought and sold مثال the stock market has been volatile lately with prices fluctuating greatly كان سوق الأسهم متقلبا مؤخرا volatile يعني الأسعار تتقلب تصعد وتنزل بسرعة with prices fluctuating greatly حيث أن الأسعار prices أثمين الأسعار fluctuate fluctuate يعني تتقلب بشكل كبير greatly fiscal policy السياسة المالية fiscal policy the use of government spending and taxation to influence the economy example sentence the government has implemented new fiscal policies to try to stem to stimulate economic growth نفذت الحكومه سياسات ماليه جديده لكي تحاول تحفيز النمو الاقتصادي The government الحكومة has implemented نفذت طبقت new fiscal policies سياسات مالية جديدة to try to stimulate economic growth لتحاول تحفيز النمو الاقتصادي شكرا لكم على المشاهدة ستجدون هذه الجمال وهذه الكلمات تحت الفيديو